Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu Ala umurid dunia watin La hawla wa la quwata Illa billahil aliyil adhim Allahumma salli wa sallim Ma'ana Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Kami merasa berbahagia Bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku Semuanya Apalagi dalam keadaan sehat walafiat Itu kenikmatan yang besar Yang perlu kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang suatu surat Al-Quran yang dianjurkan untuk selalu dibaca di dalam sholat fardu. Adapun judulnya adalah Surat Al-Quran yang dianjurkan selalu dibaca dalam surat fardu Orang tua diampuni dan hajat terkabul Lalu surat apakah yang perlu selalu kita baca di dalam surat surat fardu kita Yaitu selama Uh, lima ha kali sehari <tuh> Tak lain adalah Surat ini Disampaikan Di dalam satu kitab majalis Yang berbunyi Mangkoro'a Surotal ikhlasi Fil faro'idi Ghafarallahu lahu Waliwaridaihi wa maha ismahu min diwanil askiyai wa katabahu fi diwanis suada yang artinya barang siapa membaca surat al-ikhlas di dalam solat-solat fardu maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia beserta kedua ibu bapaknya dan menghapuskan namanya dari daftar orang-orang celaka dan mencatatnya dalam daftar orang-orang bahagia. Itulah sebagian dari manfaat jika kita selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat fardu kita. Yang sangat luar biasa, karena kita akan mendapat ampunan, orang tua kita juga mendapatkan ampunan, bahkan nama kita akan dihapus dari daftar orang-orang yang celaka. Berarti kita akan diberikan keselamatan dan mencatatnya dalam daftar orang-orang yang bahagia. Insya Allah dengan sering membaca surat al-ikhlas di dalam surat fardu kita kita akan menjadi orang yang bahagia di samping itu disampaikan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <tuh> beliau bersabda yang artinya siang dan malam aku khawatir Seksa itu akan menimpa umatku Sehingga datanglah malaikat Jibril Membawa surat Kul huwallahu ahad Maka taulah aku Bahwa sesudah turunnya surat itu Allah subhanahu wa ta'ala Tak akan menyiksa umatku Karena surat itu adalah mengenai Allah Dan barang siapa biasa membacanya maka berhamburanlah kebaikan dari angkasa atas kepalanya dan turunlah kepadanya ketentraman dan diliputi dia oleh rahmat maksudnya rahmat Allah atau kasih sayang Allah maka Allah 
memperhatikan orang yang membacanya lalu mengampuninya dengan suatu ampunan yang sesudah itu dia takkan menyiksanya buat selama-lamanya dan tidak ada sesuatu yang dia pinta kepada Allah kecuali dia akan diberinya di sana disebutkan di dalam tafsir Hanafi itu wala yus'alullahu subhanahu wa ta'ala say'an illa a'tahu yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala ya, jika dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dia akan diberi olehnya yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya jika kita sering me mengucapkan uh, melafalkan surat al-ikhlas di dalam surat fardu kita tidak pernah meninggalkan sekalipun maka insya Allah eh, kita akan termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan ya illa aktohu kecuali Allah akan mengabulkannya demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membawa keberkahan bagi kita bersama. Ada kesalahan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam bila hita ufik balidayah wal inayah wal barukah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.